，一天光想着起步价，不挑活，这下可好了，差点回不去了。哈喽，老铁们，我是雪娃娃。老铁们对这个地方还熟不熟悉？去年年底的时候，我们在这里做了一个起步价，帮东家把这个桥墩基础挖好。现在年过完了，东家的这个桥啊已经搭好了。今天又把我们喊过来，让我们在这个前方给他挖一个保坎基础槽。今天来干活的时候，我就看了一下天气预报，看这个天呢、啊，今天说有小雨，我就问了东家，这个下小雨影不影响？东家说没事，先挖起来再说，有可能这个雨下不下来。其实东家也在抢时间，他也想把这个保坎搭好，搭好了之后啊，好出门打工。东家急，其实我也急，因为今天我接了两个起步价活，所以我就问东家，下雨影不影响？如果影响的话，我就先不来挖，等雨停了再来。我也怕一挖好，然后这个天就下雨，刚挖的基础槽有可能就会塌，这样的话挖机就走不了了。东家掐指一算，说今天无风无雨，赶快来挖，挖了呀，他好到混凝土打电层。这个二十来米的技术槽，我们还没有挖完，突然来了一阵妖风，到处吹得尘土飞扬，这是要下雨的前兆啊！我们赶快挖，挖好了啊，好把挖机开上去。一说到把挖机开上去，此刻我却傻眼了。这个小火锅就这个条件，这个挖机怎么上去呢？老司机也遇到了新问题。其实我在干这个活之前呢、啊，我就想了，挖机从哪里下，然后啊就从哪里上来。但是啊，当我把挖机一开下来之后啊，就直接干活了。脑子里只想着呀，赶快把这个活干完，干完了呀，好去下一家，却忽略了干活的方式方法，然后就导致我们这个活干完了之后，挖机开不出去了，这就尴尬了。现在我们这个技术槽已经挖好了，但是我们挖机又从这边过来的时候，又把这个泥巴压下去了，我们只有边退边把这个泥巴又清起来。这真的是老司机遇到新问题了，几十年的挖机也算是白开了。好在今天没有同行在场，周围看热闹的老百姓呢也没有看出门道来，不然呢大家都会笑话我。正常情况，我们应该从前方的那个位置开始挖，然后啊这样退着过来，挖完了，然后就从我们最开始下来的这个位置再上去就行了，这样啊也就不会还这个工了。我们下来的这个位置，这个底部稍微要宽一点，然后这个坡要缓一点，上去的话也就好上去一点。我们把所有的活干完了，也清完了之后，准备从这里爬上去。但是我们挖下的这个泥巴有水，就导致我们这个履带打滑，车子爬不上去了。当时我尝试了几种方法都没有爬上去，这个路啊也不敢使劲挖，生怕把这个路挖坏了。然后啊把车子转过来退得上去也不行。然后我们把之前挖起来的这个稀泥巴给它挖开，挖开了之后看看能不能爬上去。但是我们试了一下还是不行，因为我们挖机长度不够啊，够不到前面的路边，所以就导致我们车子借不到力，所以啊这个车子就爬不上去了。当时把我慌的呀，难道说今天我这个挖机只能搁在这里了？要是被同行知道了，那还不笑到大牙呀？那我以后卸娃娃还怎么混呢？然后我就下去跟东家商量一下。之前我们从这里下来的时候，把这个路边已经压坏了。东家说后面呢，它会补起来，然后就跟东家说，干脆我们就把这几块挖掉，挖掉之后啊，让这个坡稍微缓一点，这样啊，我们挖机就能往前面多走一点。只要我们挖斗能挖到前面的路边，那挖机基本上就没问题，就可以开上来了。果然，我们把这个水泥块挖掉了之后，我们挖机往前面多走了几十公分，这个挖斗就挖到路边了。这样我们挖机就很轻松的就上来了，上来了之后，我们赶快把这个活沟给它疏通，不然这个水流到这个基础槽里面去了，到时候这个基础槽就很容易塌掉。趁着老天爷还没有下雨，我们赶快把这点活干完，干完了把挖机背上拖车啊，准备去下一个东家那里。我们刚把挖机拖到下个东家这里，这个天就开始下雨了，而且这个雨啊下的还有一点大。我们只有先把挖机下下来，先停到这里，等这个雨停了之后啊，再来干这个活。时间来到了第二天，昨天那个雨没有下一会儿就停了，雨也不是很大。之前我们挖的那个技术槽应该是没有问题的。今天这个活，东家年前把这个房子已经拆了，当时喊我们来，我们没有空，就喊的同行的挖机来拆的。
当时把房子拆了，打算说把这个砖块挖出去，把这个场地大概弄平，弄平了就可以放线挖基础槽。由于当时房子拆了之后，里面呢有很多木材，东家要捡这个木材，我们同行啊等不住，就把房子拆了就走了。这个年刚过完，东家就联系我们过来把这个渣子给它清出去，把场地平出来啊，好放线挖基础槽。这些渣子后期还有用，就让我们给它堆到这个边上，到时候圈梁倒好了之后啊，用它来回填。我们把场地上所有的渣子清得差不多，然后啊，用斗给它收一收，大概的整平，整平了就等着他们放线，我们就好挖基础槽了。这个位置，东家让我们给它挖一个比较深的坑，我还以为这个坑是基础槽的坑呢，最后一问才知道，东家想把这里挖一个坑，做一个地窖，搞红烧用的。就是把红薯放在这个里面，冬天来了，这个红薯啊不容易坏。东家把这个线放好了，总共有三个排列，一个排列啊有四个基坑，总共啊也就是十二个基坑。右边靠房子处有三个基坑，这三个基坑呢就不让我们挖了，到时候啊他人工来挖，因为靠着这个墙太近了。那这样的话，一共就只有九个基坑了，我们就把这九个基坑挖好了就行了。这几个基坑基本上啊，深度都在半米左右，我们就挖到石头了。这样啊，越浅我们挖起来呀、啊、就越快越轻松。Hello， 老铁们，今天这个视频我们就分享到这里，感谢关注，感谢点赞，我们下期再见。